selamlar abi nasıl gidiyor? Bugün bir tırnak çekim var. Bu seferki tırnak çekimi total tırnak çekimi değil. Bir revizyon yapacağız. Yani bir genç bir hasta var. Onun tırnağının tamamını çekmek yerine tırnağının bir kısmını çekeceğiz. Evet. Geçti. Böylece tırnaksız kalmamış olacak yani daha doğrusu. Kalan kısmı birazcık küçülecek ama yine de eskiye nazaran batmadığı için daha güzel olacak. Bunu göreceğiz bugün. Başka ne var? Şimdi oğlum biraz o kadar da korkmayın ölümden. Gururlu olun biraz, gururlu. Son bir arzunuz var mı? Var! Salın bizi! Abi ya, çok iyi. Beni bilmeyenler için yine hatırlatıyorum. Genel cerrahi doktoruyum. Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yaptığım ameliyatların Aynı zamanda hastalardan izin alarak videolarını da çekiyorum. Bu videoları da kendi tarzıma göre, kendi isteğime göre editlerini kendim yapıyorum. Montajından kurgusuna kadar her şeyi bana ait. Bunları yaparken bir karşılık bekliyor muyum? Hayır. Zaten kendi işimi icra ediyorum. Bunları yaparken de bu benim için bir hobi oluyor. Rahatlamam, ne bileyim bir deşarj yeri oluyor. Neyse, hafif fazla unutmayalım. Hadi videoya geçelim, ameliyata geçelim. Kesinler ya ama ne yapacağım? Bas. Ayağını bas. Tamam, kal öyle. Bas abi, kaldırma ayağını. Oldu mu? Bu şekilde kıpırdamadan kalıyorsun artık. Şimdi burada tırnak, e, sol ayak, lateral kısımda burada tırnak batması var. Zaten şurada etin de e, enflam olduğunu görebiliyoruz. Biz burada ne yapacağız? Parsiyel tırnak rezeksiyonu yapacağız. Yani şuradan şu şekilde tırnağın bir kısmını alacağız. Sonra dibini, tırnağın geldiği kök kısmını koterleyeceğiz ve dibinden artık hiçbir şey gelmediğine emin olunca artık problem çözülmüş olacak. Bazen bu kısmı alabiliyoruz. Bazen de e, almadan direkt kapatabiliyoruz. Biraz sonra ameliyatta zaten ne yapacağımıza karar vereceğiz. Okey. Ne evet tabii fark etmez. Şimdi iğne yapacağım. Hissetmeyesin diye oldu mu adam? Tamam. Çekme ayağını. Bu kadar. Başka bir şey gelmeyecek. Tamam. Hastalıklı kısım şu, şu kısım. Benim çıkarmak istediğim kısım yani görünen kısımın hemen yan tarafı. Dolayısıyla buradan şöyle ince bir şekilde köke kadar ilerliyorum yavaş yavaş. Bunu yavaş yavaş yapmalıyım ki Elimden hemen kayıp gitmesin pistürü. Tamam. Tırnağı kestik. Güzel. Şurada tır, tırnağın yatağından şu ince hareketlerle batan kısmı çıkartıyorum. Acımıyor değil mi? Bu seni çok rahatsız ediyor mu? Yok. Yani bu kadar hissedebilirsin. Sorun değil o. Ama canın yanmıyor değil mi? Bak hocam şurada tırnağın kendisi batan kısmı gözüküyor. Burada da hipertrofiye uğramış cilt gözüküyor. Ben şu, şu tırnağı şuradan söküp şeyle beraber, köküyle beraber alacağım. Burada önemli olan kökünü bırakmamak. Bir 
de bakalım şöyle bir şeyler kalmış mı kalmamış mı kontrol edelim. Evet, kökü gibi beraber geldi. Görebiliyorsun kökünü değil mi? Bu kökü. Bunu çıkardığımız zaman zaten işimizin yarısı bitmiş sayılır. Şu şekilde görelim. Tamam. Peki şu kalan kısmı da temizleyelim. Evet. Burayı da aldık. Gayet güzel oldu. Bunu bence bırakalım. Tamam. Bu şekilde gayet güzel. Sorun değil. Zaten kapatacağız. O kendi kendine iletecek. Şimdi problem neydi? Tırnak yatağından tırnağın büyümesi. Biz ne yapacağız? Şu elimdeki koter cihazı. Bunun mavi kısmı yakar. Sesi duyuyorsunuz. Sarı kısmı da keser. Biz şu an kesme işini değil, yakma işini yapacağız sadece ki tırnak kökü bir daha gelmesin. Yaklaşalım abi. Sorun değil o. Çok da önemli değil. Acı var mı? Duyuyor musun? Hissetmiyorsun değil mi? Süper. Ben burada gördüğün üzere Tırnak kökünü bir nevi dağılıyorum, yakıyorum yani. Tırnak kenarında yaktıktan sonra işim bitiyor. Şimdi şu turnikemi alacağım. Turnikemi aldıktan sonra bir daha kontrol edeceğim kanama var mı diye. Şöyle baktık. Kanama sıfır. Problem yok. Gayet iyiyiz. Yine ben bir, kere, bir tur daha. Tamam. Gayet güzel. Bu kadar. Burası şimdi pansumanla işimizi bitirelim. kenardaki fazla da düzelttikten sonra tırnak gayet düz bir şekilde girdi. Parmaklarını ayır abicim. Ayır parmakları. İndir onu aşağıya şimdi. Tam bırak onu. Tamam. Şöyle bunu da sıkıca saracağım. Pansumanımız da bitmiş olacak. gibi ameliyatta bir problem olmadı gayet sıkıntısız, kansız, ağrısız, acısız sona erdi. Aklınıza takılan herhangi bir sorun olursa kendinizin olur, arkadaşınızın olur, dostunuz, herhangi birisinin olur, ne bileyim annenizin, babanızın olur, onlarla alakalı ya da ne bileyim doktorlukla alakalı olur. Aklınıza ne geliyor? Soru olarak aşağıda yorumlar kısmına yazabilir. Karşılığında hemen alabilirsiniz. Bir sonraki ameliyatta, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dolabı karıştırırken bazı malzemeler burada. Onlar da size gösteririm. Belki ilginiz çeker. Bunlar bizim laparoskopi cihazlarımız. Bunları da ufaktan göstereyim. Belki dikkatinizi çeker. Bu tarz şeyler. Mesela bu e, bizim kapalı ameliyatlarda kullandığımız laparoskopi cihazları. Laparoskopik aletlerden bağırsak kremli. Bağırsağı tutuyoruz şu şekilde. Ve zarar vermiyor. Bu içeride dikiş atmak istediğimiz zaman bunu bu şekilde kavruyor. Şu ucu sayesinde dikiş materyalini tutuyor. Sonra bu 
Yine ufak diseksiyonlar yapmak istediğimizde bununla giriyoruz ve ince ince damardır ne bileyim safra kesinin yanıdır o tarz yerlere girmek için bunu kullanıyoruz şu şekilde ve bu yine bir klip atıcı klip dediğimiz e, sıkıştırıcı materyal plastik maddeler olabilir e, bunlarla şu ucuna yerleştiriyoruz ve bunu sıkıştırdığımız zaman işlemimiz bitmiş oluyor. Bunu öylesine şimdilik bir video olarak çekeyim istedim. E, dolabımdaki birkaç aletten birkaç tanesi bu. Daha detaylı belki ileriki zamanlarda bir videosunu çekeriz. Hadi bay bay.